，这水花翻得我眼晕，啊、快进船舱里吧。哦。哎哎哎！别再晃了！冤枉呀，二爷，我没晃呀。怎么回事啊，船家？客官，我也不知道，这无风无浪的，莫不是遇到水鬼了？水鬼？我便是疯了！哎，二爷，这这怎么回事啊？怎么东方亮成了船家了？东方大哥。水灵，你别怕，我这就带你走。东方亮，小心啊，把命给搭进去。那就试试看，不出一炷香功夫，我就让你命丧这江心之中。还疯了？你顶多算个水鬼。哎呀，哎，二爷，二爷，你没事吧？唐二，我还是劝你老实的待在原地。少吃点苦头，从哪儿学的这些阴损招数？看我怎么收拾你！哎，二爷，不劳你家，我来。五娘。去了，这两条小命就这么没了，真的死了？这可怎么向大人交代呀、啊？这，这，这
长城吗？闭嘴！呃，好，好，好。师傅正在给你讲课呢，不许插嘴。您讲，您讲。你看，那边就是山海关了，过了关我们就到关外了。山海关在哪儿呢？你现在当然看不到了，还有一段距离呢。山海关在一个离大海很近的地方。你怎么知道？你有没有去过辽东？我当然知道了，因为我有一个闯荡江湖的爷爷啊！哎呦，瞧给你开心的，<笑>嘴巴都咧到城墙上去了。我当然开心了，我马上就要见到我爷爷了，我当然开心了，开心呀！哦，耶！繁星点点。长街里边，谁曾默默许下了心愿？长路漫漫，所有过去的磨练，只为成兄一见。过了这个关，就是辽东了。征途漫漫无归期啊，难怪以前那些文人到了这儿，都会感慨万千呢。以前长亭爷爷说，这关外和中原就是两个世界。这一回我可以亲自开眼了。哎，巧儿，你饿不饿？饿、哦。<笑>我们可以先去那儿尝尝野味，然后再赶路如何？好嘞，走着。
纸没活怎么办？靠山吃山，靠水吃水，总会有办法的。两位客官，坐。哎，小哥，给你打听个人。您随便问，这方圆三百里的事儿，没我不知道的。小姑娘，你笑什么呀？别看我年纪不大，这里的事儿没有我不知道的。那好，我问你啊，约莫二十年前，就在这个关口发生了一场恶战，有一位道长被金兵射杀在城墙之上，这你可知道？呃，哎呦。时间太久了，我还真不知道。呃、那你还敢吹牛？<笑>这件事，只有我们这个年纪的人才听说过。伙计这么小，当然不知道了。看来您知道详情了。老夫也只是知道一点点。有劳老伯了，愿闻其详。准确讲。应该是十八年前，有个武当来的道长，遭大队人马追杀，被活活射死在城墙的边上了。哎，原来是这事儿啊！这事我知道呀，浑身是剑，插的跟刺猬似的。哎呀，别提有多惨了。那个道长是个汉子，听说连努尔哈赤都很佩服他呢。老伯，是这样吗？他死了以后，努尔哈赤派人。给他在城外找了块风水宝地，把他给厚葬了。那这道人的坟地在哪里呢？莫非二位是那道人的什么亲戚？呃，非亲非故，只不过道长的亲友知道我们二人要来关外，所以特地托我们两个人打听此事。啊，也是啊，道长都不能魂归故里，也够可怜的了。老伯，这道长的坟地。到底在哪里呢？啊，应该是在城外的向阳岗上。今天正好我顺路，我可以带你们去。多谢老伯，嗯、有劳老伯了。你看，这个地方好像经常有人来。看来经常有江湖中人来祭拜道长。英雄不论出处，关内关外的武林人士，每年都会来祭拜他呀。如此也好，至少在这里，他不会寂寞。道长，已经来看望您老人家了。巧儿也来看望您老人家了